l'art de recevoir. Et c'est un peu notre Nadine de Rothschild à nous, hein, qui est là, Laurence Valzer. Mer Essayez. Merci Laurence, vous allez être à la hauteur largement. Euh, Laurence qui va se coller à ce sujet ce matin. Mais juste avant d'aller plus loin dans l'art et la manière de recevoir, je vous propose, euh, cher Laurence, puisqu'on va, on va se, se dire du cher et du très cher aujourd'hui, euh, <rire> de découvrir cette thématique du jour en image. Regardez. Mes beaux-parents très tradis viennent dîner et je ne sais même pas dresser une table. Ah angoisse Moi, je me mélange toujours dans les règles. 92% des Français trouvent important de transmettre les bonnes manières à table. Si côté étiquette, vous avez des lacunes et que vous avez convié à dîner la baronne, voici le béaba d'une table bien dressée. Pour l'anecdote, on dit dressé car au Moyen-Âge, on prenait son repas sur des planches posées sur des tréteaux. Primo, pour être à l'aise, la baronne et vos invités devront jouir d'un espace minimum de 60 cm. Le couteau doit être disposé à droite de l'assiette, tranchant vers l'assiette, ça évite de se blesser. La fourchette se place donc à gauche, les pointes vers la nappe. Si vous étiez en Angleterre, les pointes seraient vers le haut. La cuillère à potage se place à droite du couteau, creux vers la table. Ne placez pas d'emblée les couteaux à fromage et les fourchettes à dessert. Erreur fatale, ils seront posés sur les assiettes au moment où ils seront utilisés. Et si pour épater la baronne, vous sortez d'autres couverts, par exemple pour le poisson, la viande rouge, les escargots, disposez-les par ordre d'utilisation, les premiers utilisés à l'extérieur. Question vert, le verre à eau, le plus grand, se place à gauche. Suivent à sa droite le ou les verres à vin, si vous régalez la baronne en rouge et en blanc. Mais au-delà de ces règles, dites-vous que savoir recevoir, c'est avant tout mettre à l'aise vos convives. N'oubliez pas d'amuser la baronne il faut amuser la baronne. Laurence, j'espère que vous, vous êtes amusé euh, à retrouver ces bonnes, euh, bah, bonnes, bonnes coutumes, ces bonnes manières. Alors, mettre la table, on l'a vu, c'est tout un art. Euh, il faut dire qu'un livre vous a bien aidé pour ce dossier. Exactement. Hein. C'est celui-ci, il s'appelle « Le guide du protocole et des usages euh, » qui est signé Jacques Gandouin. Gandouin, il est né à Paris, il est mort à Cannes, mais surtout, il a été chef du protocole à l'Elysée. Et la plupart des choses qu'il raconte, avec des anecdotes, c'est truculent, eh bien, sont issues. C'est lui qui a mis au point le protocole une partie du protocole de l'Élysée. Et donc, pour savoir recevoir, pas faire d'un père, être reçu et ne, là aussi être à la hauteur, eh bien, il nous donne quelques règles de base dont on peut s'inspirer. Voilà, que l'on soit très utile. maître ou maîtresse de maison ou que l'on oui. soit euh, convive, on va vous donner quelques trucs et astuces pour euh, être au top pour ces fêtes de fin d'année. Alors, tout d'abord, la table. Superposer les assiettes, c'est possible Non, impossible. On ne fait pas. L'assiette à potage. Ça, on a. On... Ah une bon. petite tolérance. Mais sinon, non. non, non on n'empile pas, de... pas trois on assiettes pas pour dire un et deux et trois. D'accord. Oh. Assiette à pain, ça se met où À gauche ouais. ou à droite ben C'est à gauche. Il y a beaucoup de choses qui se passent à gauche. Comme ça, un moyen mnémotechnique de s'en souvenir. On sert le vin à gauche, on enlève l'assiette, on dessert à gauche, on sert le vin à droite et on remet une assiette avec un plat à droite. D'accord, voilà. très et bien. Le pain est à euh, vous avez vu dans le, le petit sujet tout à l'heure euh, qu'on parlait de fourchettes euh, qui euh, devaient être oui, côté nappe pour les pics. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça Les couverts, si. fourchettes en l'air ou en bas bon, Alors ça dépend, si c'est à l'anglaise ou à la française, c'est ce qui vient d'être dit. Pourquoi on les mettait les pics en bas C'est pour le monogramme. Hein. Donc euh, en Angleterre, c'est pour ça qu'on mettait les pics de la fourchette en bas. Vers la nappe. Voilà. Okay. Et alors qu'on fait l'inverse en France. Sauf que euh, quand on a une nappe, une très belle nappe en Damas ou euh, qui est précieuse, c'est toléré de mettre la... Et la plupart des restaurants le font au jour d'aujourd'hui. On peut mettre les pics en l'air. D'accord. Pour ne voilà. pas abîmer la nappe. La nappe. Ah, non, parce il, faut, il, faut, il faut soigner <rire> le matériel aussi. Euh, le service maintenant. Oui. Vous nous avez dit, on retire l'assiette, on va le revoir la... du côté droit. Gauche. On, on la sert met... et on dessert à gauche, on sert à droite. Bon, d'accord. Euh, non, mais non, mais parce que, que j'ai beaucoup de problèmes avec ma droite et ma gauche, donc j'aurais ah. voulu que vous me le rappeliez et c'est bien de le faire. Bon. Pour le service du vin, on fait comment Je viens de vous le dire. Ah, oh, mais non, mais redites-le-moi. Alors, on sert à droite. Non, mais parce que je pense qu'il y avait une façon de servir le vin avant, après. Non, il n'y a, a pas de. Non, 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 non. D'accord, voilà, très bien, pas de règle, tout très va bien. bien. Alors, assez parce que pour le service de l'eau, imaginez-vous que ça se fait voilà. avant que les convives n'arrivent. Et là, eh bien, c'est une spécialiste qui va nous en parler. Euh, elle s'appelle Constance de Vibray et elle est propriétaire, rien de moins que du château de Cheverny. Donc, je peux vous dire que les réceptions, elle s'y connaît. Écoutez. Alors voilà, j'ai euh, mis la table aujourd'hui pour fêter les 18 ans de notre fils. Et je commence par l'eau, par remplir les verres d'eau, donc le verre de gauche, le plus grand. 
parce qu'il faut que l'invité ait déjà son verre d'eau rempli euh, quand il arrivera. Une femme, a priori, ne doit jamais se servir de boisson seule. Donc il faut qu'il y ait suffisamment de carafes à proximité pour que les hommes euh, puissent servir leurs voisines facilement. Voilà, le service de l'eau, donc c'est avant que tout le monde n'arrive. Et vous m'avez dit, on va rajouter quelque chose par rapport à ce verre d'eau qui est déjà rempli. Pourquoi on le remplit Eh bien pour les médicaments. Pour que quand les personnes ont des médicaments à prendre, elles n'aient pas à, à demander de l'eau à la maîtresse de maison. Donc on donne de l'eau dès que la table est mise, ce que je n'ai pas fait. Alors là, vous êtes justement derrière une très belle table de fête euh, et vous m'avez dit, on va euh, apprendre une expression ensemble, c'est mettre le couvert et mettre la table. Et vous m'avez dit, c'est pas la même chose de mettre le couvert et de mettre la table. Moi, je pensais que c'était la même chose. Vous pensiez aussi, euh, Angélique et, et Virginie C'est la même chose, oui. l'origine de, de l'expression mettre le couvert vient de notre cher Auguste, Auguste Escoffier, qui était euh, donc, euh, de notre région, et qui euh, avait mais... ras-le-bol mmh. que les plats arrivent froids. Donc, c'est lui qui a inventé la cloche, le service avec des cloches. Donc, couvrir, c'est venu mettre le couvert. D'accord. Voilà. Donc, mais ça, voilà, ça signifie simplement qu'on couvre les plats on et pas forcément qu'on met la table. Euh, concernant les plats, est-ce qu'on a le droit de se servir plusieurs fois Alors, on peut servir euh, plusieurs fois les plats, les plats principaux, même les entrées, mais interdiction pour la salade, les fromages et les fruits. Ça, c'est interdit. Ce n'est pas dans Donc, le protocole. Non, non mais vous avez une mauvaise question, cher Virginie. Donc il faut bien non, servir le fromage. Quand on aime le fromage comme moi, on en prend plein du premier Exactement. coup. Et ça, ce n'est pas très bien élevé non plus, oui. j'imagine. Bah, bah, c'est un peu chargé. Non, on ne se goinfre pas okay. si on a faim. Oui. De même, on ne picore pas. Ça, ça fait partie des règles de, bonnes, de bon usage. C'est-à-dire que bon, on fait quand même honneur à, à la maîtresse de maison. Même si on n'apprécie pas trop, on ne ouais, ouais, laisse on pas grand-chose. On ne peut pas le dire. Si okay. on n'aime pas, on ne peut pas le dire. Non. Toujours côté convive. Oui. La serviette, on en fait quoi de cette serviette Là, ne pas autour du cou, Ça, non. sauf homard, enfin des plats... Où Pour les crustacés, on a le droit. Oui, okay. Il y a Hercule Poirot qui se le permettait. Je ne sais pas si vous me connaissez. Et donc, euh, alors, pourquoi oui, je l'ai mis... Je Hercule Poirot avec sa serviette. Oui, c'est ça. Euh, en triangle, comme ceci, pour un petit déjeuner à la bonne franquette. Pour un dîner assez simple, on la met à gauche. Pour un grand dîner, on la met à droite, de l'assiette. D'accord. Voilà le code. Pour un grand dîner, quand on a des, des grandes personnalités, vous nous dites. Oui, hein. Donc si on, si on veut honorer des, des gens de notre famille ou de notre entourage, on, on met à droite. On met la serviette à droite. Et c'est un signe et de respect. Puis on met les convives importants à la droite du maître et de la maîtresse de maison. Euh, c'est pour le, euh, le plan de table. Très bien. Les, les mains, euh, parce que ah. évidemment on va mettre les coudes sur la table, mais les mains, on les met où Dessus Voilà, dessous, on, les les coudes sur la, on les met sur la table. Mais bon. par contre, en Angleterre, on les met sur les genoux, ce qui permet de faire des choses sur les cuisses de la voisine éventuellement. Ça, c'est les Anglais. Oui, ça, c'est les Anglais. Comment. Moi, j'ai connu des Français qui mettaient aussi les mains sous la table. Oui, <rire> voilà. Vous avez tort. Do, do, donc là, on va, on, va, on va en venir justement au sujet suivant. Bien se tenir à table en France, c'est-à-dire, parce que bien se tenir en Angleterre, on a compris, c'est aller mettre les, les mains un peu partout sous la table. Non, elle, a, elle a dit, ça vous interprète. Vous 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 elle n'a pas dit qu'il fallait toujours Merci, tripoter Virginie. les cuisses de la voisine, Eric. Enfin <rire> Alors, c'est quoi bien se tenir à table en France euh, C'est, je vous l'ai dit, ne pas saucer l'assiette, ouais. même avec la fourchette, euh, ne pas engloutir, ne pas euh, en laisser trop dans l'assiette. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Ne pas se pencher vers les aliments, hein, c'est-à-dire qu'on ne mange pas comme ça, mais on lève la fourchette. Voilà, c'est bien se tenir à table et puis euh, se lever quand les, les invités, ah, de nouveaux invités arrivent. Allez, on va terminer avec euh, une question ah. euh, sur la conversation. On ne peut pas parler de tout, évidemment, on évite euh, certains sujets. Lesquels oui, Philosophiques, euh, ecclésiastiques, religieux, pardon, et euh, surtout pas de politique. Voilà, on évite. Et puis au sujet de la conversation, écoutez la question d'Éric, ah, oui. il vous la pose. Comment faire lors d'un dîner ou d'une soirée lorsqu'une personne mobilise la parole en faisant les questions et les réponses Merci. On l'invite plus. Voilà. Ben on l'invite plus. <rire> voilà, c'est une solution. Tout à fait, Virginie. On regarde le plafond, euh, on essaie de, 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 de penser à autre chose, de lui montrer qu'on n'est pas du tout intéressé, et puis en espérant qu'il qu comprenne. Voilà. Il y en a et, qui ne comprennent pas. Et, et, et dernière chose, s'il si, y a des gens qui sont oui. un peu redoutables, qui, qui ne savent pas partir, voilà. là, comment on peut... Essayez gentiment de leur expliquer que c'est le moment d'y aller. Alors, c'est compliqué, mais euh, bon, moi, je retiens euh, l'anecdote de Sacha Guitry qui euh, est parti, a, a quitté la table. Il est revenu en pyjama avec sa robe de chambre et il a dit, si j'étais chez les autres, eh ben, c'est maintenant que je partirai. Voilà. <rire> oui, j'aime beaucoup. Très élégant et en même temps très direct quand même. Hein. Merci beaucoup, <rire> Laurence. Pas.